pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Script Case. Eu me chamo Camila Moreira e no vídeo de hoje eu vou ensiná-los a desenvolver um chatbot. Para quem não sabe, o chatbot é um robozinho que vai responder automaticamente as mensagens que você receber no WhatsApp. Ele serve para várias situações, como por exemplo, receber pedidos de um restaurante, receber pedidos de uma farmácia, é, fazer agendamento de consultas, remarcação de consultas, entre várias outras funcionalidades, ok? Então a gente vai desenvolver um chatbot hoje, é, ele vai ser bem básico, só para vocês terem uma noção de como desenvolve um chatbot, e aí a partir do que vocês aprenderem hoje, vocês colocam em prática para desenvolver é, chatbots melhores, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui a API que a gente vai utilizar para desenvolver esse chatbot, que é a API Megabot. É, essa é a API que eu estou utilizando no momento, mas vocês podem utilizar várias outras APIs, que existem várias outras por aí, como por exemplo a Chat API, a Solutec, enfim, Zenvia, se não me engano, enfim, tem várias APIs. Nesse vídeo a gente vai utilizar essa Megabot aqui para poder desenvolver, tá bom? Então vocês depois deem uma acessada no site, deem uma percorrida nele para vocês verem como que ele funciona. A gente vai cair direto aqui lá nos planos. E eles têm atualmente dois planos. Um plano Trial, onde você adquire a API por 5 dias e paga R$16,50. E um plano Full, onde você adquire a API por mês, então é uma assinatura, né, uma mensalidade, e você paga R$99. No plano Trial, você tem um número por instância, mensagens ilimitadas e o suporte limitado em dias úteis e horário comercial. Já no plano Full... Você tem suporte ilimitado, 7 dias por semana, 24 horas por dia. O suporte deles é via e-mail, então eles deixaram aqui do lado o e-mail para suporte. Porém, eles têm aqui ó, um Telegram, que é um grupo no Telegram, onde vocês podem entrar e trocar ideia já com outros usuários, como se fosse um fórum, né? O pessoal que já utiliza a API está lá dentro, e aí vocês podem conversar com outros usuários para terem é, ideias, enfim, de como que funciona, trocar ideia mesmo, tá? Então depois vocês podem percorrer, aqui tem parte de dúvidas, perguntas frequentes, aqui tem uma parte de parceria que eles fazem para você poder revender a API, ganhar algumas bonificações, enfim. Depois vocês podem dar uma olhada com calma para ver como que funciona, tá? Eu já adquiri aqui o meu plano Trial, então eu vou clicar aqui no painel e ele vai me direcionar para a tela de login. Aliás, eu já tinha até clicado, deixa eu fechar isso aqui. Ó. Ele vai me direcionar para a tela de login. Na tela de login... A gente vai colocar os dados para a gente poder acessar esse painel. Então, vou colocar aqui meus dados. E vou acessar o meu painel da Megabot. Entrando aqui no painel, a gente tem aqui em cima a URL da nossa API, que é essa URL aqui. A gente tem a instância que a gente vai utilizar e o token. Aqui ele mostra para a gente por quantos dias a gente pagou a API e até quando que ela é válida. Aqui a gente vai colocar o link do nosso webhook, que é onde vai funcionar o nosso chatbot. Aqui a gente tem a questão do suporte, que eu comentei com vocês, ó, o e-mail de suporte deles. E aqui o grupo do Telegram de fórum de usuários, que eu também comentei, para vocês clicarem e caírem lá no grupo, tá bom? Aqui a gente tem a parte do QR Code, que a gente vai fazer a leitura do QR Code para conectar o nosso telefone. Então tem um videozinho aqui mostrando mais ou menos como que funciona. E aqui dentro da documentação, a gente tem a documentação em PHP, que é a que a gente vai utilizar, tá? Então ele mostra aqui todos os métodos que eles têm, ó, o código, como que funciona já pronto para você utilizar o código, né? Você vai só copiar esse código aqui e substituir aqui o conteúdo, tá? Então a gente vai também trabalhar com essas partes aqui para mostrar para vocês como que funciona. Mas para iniciar, antes de qualquer coisa, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa conectar o nosso telefone no QR Code, tá? Então ele já fala aqui, ó, associa o seu telefone... É, no QR Code e mantendo ele conectado na internet. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou já pegar o meu telefone de teste. Ao longo do vídeo, vocês vão ver que eu vou habilitar dois telefones para vocês, tá? Um telefone de teste e o meu próprio telefone para a gente poder fazer esse teste aí do Webhook. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu telefone de teste, vou lá no meu WhatsApp e vou abrir aquela parte do WhatsApp Web. Ele vai abrir para a gente a câmera para a gente poder fazer a leitura do QR Code. Então, eu já vou clicar aqui em cima da imagem. E ele vai carregar para a gente esse QR Code. Ó, tá carregando. Vamos esperar ele montar o QR Code. Montou o QR Code. Agora eu vou apontar a câmera do celular. Ó, ele vai fazer a leitura. Fez a leitura, fechou no celular a câmera. Eu vou vir aqui embaixo e vou clicar em ativar a minha API. Cliquei aqui, ó, telefone conectado, beleza? Aí ele vai ficar com essa mãozinha 
nosso telefone já está conectado. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar para poder utilizar a API. Você precisa estar com o telefone conectado. Uh, uma coisa interessante e importante é a seguinte. O ideal é você ter um telefone próprio para utilizar é, as mensagens, tá? Independente do que você for fazer. Se você for só enviar mensagem, ou só receber, ou se você for ter um chatbot. É melhor você ter um telefone próprio para isso, para você não ter problemas. Por quê? O telefone precisa ficar conectado na internet. Se você utilizar os dados móveis, é, você vai consumir muito mais, né? Da sua internet. Agora, se você deixar ele conectado no Wi-Fi 24 horas, vai ser mais tranquilo, porque ele não vai consumir tanto a sua internet e a possibilidade de queda de dados é menor do que se você estivesse num 4G ou 3G, tá bom? Então, o ideal é você ter um telefone próprio, um número próprio, conectado na internet 24 horas, ou pelo menos durante o tempo que você for utilizar a API, ok? Então, a gente vai voltar agora lá no dashboard. O que a gente vai fazer aqui? Dentro, depois que a gente já conectou o QR Code, a gente precisa colocar o link do nosso chatbot. Então, aqui dentro do script case, eu já deixei uma aplicação Blank criada, e ela está vazia, não tem nenhum código dentro, vou abrir para vocês verem. Ó, não tem nenhum código dentro. O que, que eu vou fazer? Eu vou executar essa aplicação para eu poder pegar a URL que a gente vai utilizar dela. Lembrando que essa URL aqui é do próprio script case, tá? eu estou só testando, então vocês vão ter que publicar depois o domínio de vocês e pegar a URL correta, tá bom? Então eu vou vir aqui, opa, aqui e vou colocar aqui o link. Do script case ele vai trazer dessa forma aqui, ó. então no final ainda preciso colocar barra, index.php fazendo isso aqui a gente vai clicar em salvar e ele vai salvar para a gente o nosso webhook o link do nosso webhook para a gente poder utilizar vamos esperar ele carregar ó link salvo com sucesso ok o webhook já está conectado bom agora eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho dois telefones então deixa eu habilitar eles aqui ó eu tenho dois telefones aqui embaixo eu tenho o meu telefone próprio e aqui eu tenho o telefone do chatbot, que é o que a gente vai utilizar para testes, tá bom? Então, quando eu for enviar alguma mensagem, eu vou habilitar eles para mostrar para vocês, para que vocês vejam como que está funcionando esse envio de mensagem e que realmente está chegando. Então, eu vou deixar desabilitado aqui por enquanto, para a gente não ocupar tanto espaço na tela. Beleza, fazendo isso, agora a gente vai fazer o quê? Eu tenho aqui aberto o Postman. Para quem não conhece, o Postman... É um programa onde você pode testar APIs, fazer requisições, receber requisições, web services, enfim. Então a gente vai utilizar o Postman para a gente poder testar e verificar se a API está funcionando, tá bom? Então eu criei uma pasta e já coloquei os métodos da API aqui dentro para a gente poder testar. Esse daqui eu vou... Bom, vou deixar ele aberto aqui e vou clicar aqui no Send Message, ó. Cliquei no Send Message e ele abriu aqui para mim. Então a minha porta, eu vou já mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui é o meu link, então copio aqui o link e a porta, que é a instância, né? Copio aqui a porta e a instância, ó. O link, 4.600 que é a nossa instância, barra o método que a gente quer chamar e a gente vai passar aqui o token, que também foi o token que eu capturei aqui. Então já deixei ele ali montado para a gente poder acelerar o processo, tá? Esse daqui é o send message. No send message a gente tem que enviar alguns parâmetros, então eu vou vir aqui em Buddy. Em Buddy, ele vai provavelmente vir como texto. Vocês vão clicar aqui e alterar para JSON. Aí lá dentro da API, em Docs, PHP, a gente vai percorrer até chegar em Send Message. Ó, e a gente vai ver que ele pede para a gente passar dois parâmetros. O telefone, que é fone, e o Buddy. Tá? Então é o telefone e o conteúdo que você vai enviar de mensagem. E é o que eu estou passando aqui, ó, o fone. E o Buddy? No fone, eu passei um dos números que eu estou utilizando para teste e no Buddy eu passei aqui uma mensagem de teste. Então, eu já preenchi aqui a URL com o método POST. Também isso aqui, tudo eles falam aqui, ó, é a URL, o método POST e aqui o que eles precisam que você passe, tá? Uh, voltando aqui no POST, mas então eu já preenchi isso daqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em SEND e eu vou habilitar os telefones aqui para mostrar para vocês que ele vai fazer o envio da mensagem, tá? Então, vai desse número para o número do chatbot. Eu vou clicar em send, e ó, mensagem enviada com sucesso. E já chegou a mensagem aqui nos telefones, estão vendo? A mensagem foi desse para esse. Aliás, a mensagem foi do chatbot para esse. É, esse fone aqui é o fone que vai receber a mensagem, né? o que vai enviar, então... Esse chatbot enviou a mensagem para esse telefone aqui, tá? Então, isso aqui é só para a gente testar 
e ver se está funcionando. Então, eu já conectei o telefone, já fiz o teste e ele enviou direitinho. Bom, eu tenho aqui o método send file também, que ele é a mesma coisa, tá? Eu coloco a URL, o número da instância, chamo o método send file e passo o token. Aí, até aqui dentro, a gente tem aqui, ó, send file. Aí, o que, que ele pede para a gente enviar? O fone o body, o file name e o caption. E aí aqui método post também e enviar aqui o send file com o token e o restante das informações. Então aqui a gente tem já essas informações preenchidas, aí a gente vai no body e ele mostra aqui, eu vou enviar para esse número, essa imagem que eu peguei de teste, uh, esse nome de arquivo e esse caption aqui. Esse caption é como se fosse uma descrição, tá? Então com isso daqui preenchido, a gente vai fazer o teste também, vai clicar no send, e ele vai fazer o envio dessa imagem. Então, ó, imagem enviada com sucesso. E ele já enviou a imagem para a gente, como vocês podem ver aqui. ó, Esse número já recebeu a imagem com a descrição ali embaixo. Tá? E esses outros aqui são é, requisições do tipo GET. São para capturar informações. Então, por exemplo, é, esse token a gente vai capturar a parte do... Opa, nem, nem a token que eu coloquei errado. É QR Code. Deixa eu aproveitar e renomear. QR Code. Pronto, esse aqui eu coloquei o nome errado. Então, esse aqui, ele vai capturar para gente o QR Code, caso a gente queira colocar a leitura do QR Code dentro de um sistema. A gente não queira vir aqui dentro do, da API e conectar o QR Code por aqui. A gente pode colocar ele dentro do sistema. Ele vai retornar para gente uma imagem base 64. A gente vai ter que pegar esse código, que vai vir encodado, vai ter que dar um decode nele, né, e poder colocar dentro do sistema para a gente fazer a leitura. Eu não vou requisitar porque eu já conectei o telefone lá, então eu não vou fazer requisição. Mas aqui também tem ó, a URL pronta. Todos esses métodos que eu coloquei aqui tem dentro da, da, do painel, tá bom? A gente pode vir aqui a docs, PHP, ele vai mostrar aqui, ó, o logout, o takeover, o status e o QR Code. Então todos estão aqui dentro, aqui eu deixei pronto só para agilizar. Então esse daqui é o QR Code, que vai pegar a imagem para a gente poder fazer a leitura. Aqui a gente tem o status, que eu posso requisitar agora, que é para ver o status que se encontra na minha API. Então vou fazer um send aqui, ó. Ele vai informar para a gente, ó, que está true e telefone conectado. Tá vendo? Deixa eu desabilitar os telefones aqui, para a gente habilitar de novo. Então, ó, telefone conectado, tá? Então esse aqui é o status. O takeover, ele é para resetar a API. Então se você tra travou o celular, está enviando alguma mensagem aleatória, você dá um takeover e ele reseta a API. E o logout, que é para você deslogar o WhatsApp da API. Caso você queira trocar de telefone e conectar outro QR Code, você tem que dar um logout nele para você poder desconectar o telefone, tá? Então, são esses métodos aqui que estão disponíveis dentro da API. Bom, sabendo disso, sabendo como que funciona já, a gente vai começar agora a trabalhar no chatbot, tá? Isso daqui eu deixei pronto porque aqui eu tenho o link do meu webhook, que é o link que a gente colocou lá dentro do painel. Então aqui no dashboard, a gente tem aqui ó, o link do webhook, é o mesmo link que está aqui no Postman, tá bom? E eu preciso passar é, via body, via corpo, né, um arquivo JSON para a gente poder testar. Isso daqui é só porque a gente vai testar, tá bom? Quando a gente estiver funcionando não vai precisar disso daqui, é só para a gente realmente poder testar. Então, vamos lá para dentro do código agora, no script case, eu vou fechar isso aqui, vou trazer o script case para cá, e a gente vai começar a programar. Eu já tenho aqui um código mais ou menos pronto, que é o código que eu vou utilizar para me basear, para a gente poder ganhar tempo, tá? E aí a gente vai ir desenvolvendo, e esse código todo que a gente estiver desenvolvendo aqui, ele vai ficar disponível para vocês na descrição do vídeo. Então, esse mesmo código que eu estou utilizando, vocês vão poder utilizar também, tá bom? Então, vamos lá. Dentro aqui da API, a gente tem na parte da documentação, lá embaixo, algumas variáveis de webhook para a gente poder utilizar, tá? E aí eles falam aqui as variáveis, ó, aqui ele vai pegar o ID, aqui ele vai pegar o número, aqui ele vai pegar quem enviou, o celular, o chat ID, enfim, algumas variáveis que a gente pode utilizar. E a principal função é essa função aqui, que é para a gente capturar o JSON que a API vai enviar para a gente. Então eu vou copiar esse código aqui, vou lá dentro do script case e vou colar ele aqui. Tá, esse código aqui, ele vai retornar para a gente um JSON decode, na verdade ele vai retornar um JSON, e a gente está dando um decode nele, transformando ele num array, e salvando o array dentro dessa variável, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, verificar se essa mensagem que o webhook está notificando é uma mensagem recebida ou enviada, 
E se é uma mensagem do tipo chat? Por quê? A gente só vai responder o cliente quando a gente receber uma mensagem. Então, se a gente recebeu, a gente respondeu. E a gente só vai responder ao cliente se for uma mensagem do tipo chat, se for um texto. Porque o cliente pode ligar, o cliente pode mandar imagem, o cliente pode enviar várias informações. Então, a gente tem que verificar se é uma mensagem recebida e se essa mensagem é do tipo texto. Para fazer essa validação, a gente vai usar esse if aqui que eu também já deixei pronto para a gente poder testar isso. Aqui no webhook, no webhook não, na API, a gente tem a informação aqui, ó. É, o from me, ó, que é isso daqui, quem enviou, e o type, que é o tipo de mensagem, tá? Essas informações a gente consegue observar aqui também, ó, o type, tipo chat, e o from me false. Se o from me for igual a false, é porque a gente está recebendo uma mensagem. Se o from me for igual a true, é porque a gente está enviando. E o type, ele tem aqui várias, né? Tem o chat, tem... Deixa eu comentar aqui do lado. Tem o call. Acho que não pega o comentário assim. Não sei como é que ele pega, mas enfim. Tem o chat, tem o call, tem o file. Enfim, tem, tem várias, vários tipos de mensagem que você pode receber, tá? No caso, a gente vai verificar sempre chat. Porque a gente vai trocar mensagens de texto. Mas isso depende da necessidade que você estiver desenvolvendo aí. Beleza, feito isso aqui a gente vai fazer essa validação. Aqui eu vou colocar um eco, é, vou colocar um eco, por exemplo, oi, só para a gente poder ver esse retorno ali dentro do Postman. A gente vai utilizar o Postman bastante para testar, tá? Essa questão da API. Então, vou voltar no Postman, aqui está o link do webhook, aqui está normal, ele vai estar tá com from e true, e a gente vai receber a mensagem online, vai enviar um tipo chat. Eu vou clicar no send, e ele vai retornar para a gente aquele oi. Ou seja, se eu trocar aqui para true, ele não vai retornar o oi, porque ele não vai entrar naquele if, tá? Então, retornou um vazio. Então, isso a gente vai usar muito para testar. Vou salvar aqui de novo. Beleza, voltando lá no script case, agora a gente vai começar a programar aqui dentro. Bom, uh, a gente pode receber algumas informações para a gente utilizar ao longo do desenvolvimento, tá? Como, por exemplo, estas informações aqui, que são o nome de quem está te enviando a mensagem, o telefone, que a gente está dando explode, é, por arroba, para a gente poder pegar a primeira posição. E a primeira posição, como a gente pode ver aqui, é o telefone. Então, a posição 0 é o telefone, a posição 1 um é essa string aqui, porque a gente está dando explode por arroba, tá? A gente vai pegar aqui o telefone e o buddy, que é a mensagem que a gente está recebendo. Com essas três informações aqui, a gente pode fazer alguma coisa dentro do chatbot. Vou salvar isso daqui. E a gente vai fazer o seguinte, vamos testar um envio de mensagem primeiro. Esse envio de mensagem, eu vou criar um método chamado envia mensagem. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. É, deixa eu abrir o diretório para mostrar para vocês. Deixa eu jogar para cá. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa pasta é que vocês vão ter acesso, tá? Então, aqui dentro vocês vão ter uma pasta aplicação. E aqui dentro vocês vão ter esses códigos aqui, tá bom? O código que a gente vai utilizar agora é o código enviar mensagem. Então, vocês vão abrir esse código aqui, ó, que ele vai vir dessa forma aqui. Quando vocês abrirem esse código aqui, ele vai abrir o código para vocês assim, tá? Então, tá aqui, ó, todos os métodos, ele vai abrir o código para vocês assim. Aí você vai ter que fazer o quê? Pegar o nome do arquivo, então, enviar mensagem é o nome do meu método, Aí, deixa eu vir aqui e colocar aqui, ó, nome, enviar, opa, não tá digitando, enviar mensagem, ó, já até ficou mais ou menos salvo, e eu vou mandar criar. Aí, aqui, ele tem, entre parênteses, duas variáveis, ó, número e conteúdo. Então, essas variáveis eu preciso colocar aqui dentro também. Então, vou aqui em fx, vou adicionar dois, porque são duas variáveis, e vou clicar em adicionar. Aí, eu vou colocar aqui número e conteúdo, e vou salvar. Beleza, feito isso, essa informação aqui, que é o nome da função com os parâmetros, tem que ficar exatamente igual a isso aqui, ó, tá? Para funcionar. E a gente vai copiar esse código e vai colocar aqui dentro. E aí vai salvar. Isso aqui vocês vão fazer para todos os métodos que vocês forem utilizar, tá bom? Aqui dentro, a gente tem exatamente o mesmo código que a gente vai ter aqui no send message. Porém, alterando, né? Colocando o número da instância de vocês, da porta e o token. Então, eu coloquei aqui, ó, a porta que eu estou utilizando e o meu token ali e a função sendMessage, o método sendMessage. 
Aqui no Fone e no Buddy, que são as variáveis que eles estão esperando, eu estou passando o número que a gente está recebendo aqui em cima e o conteúdo que a gente está recebendo aqui também. Tá bom? Então, eu vou salvar isso daqui. Vou voltar lá no Execute. E aí, eu vou fazer ele enviar uma mensagem aqui para a gente testar. Deixa eu vir aqui só copiar isso aqui de novo. Ó. Vou copiar isso aqui. Vou voltar aqui no Execute. E vou fazer ele enviar uma mensagem aqui só para a gente poder testar. Nessa mensagem, lembrando que eu tenho que enviar o telefone, que vai no lugar do número. E o conteúdo, eu posso colocar aqui qualquer coisa. Olá, estamos testando. Só isso, para a gente poder só ver se vai enviar a mensagem, tá? Pronto. Então, eu vou salvar aqui e vou gerar. E aí, eu estou com dois telefones aqui, é, que eu vou habilitar para vocês poderem visualizar, tá? Então, eu vou habilitar aqui, ó. E aí, aqui no canto, a gente tem um, o meu telefone e aqui a gente tem o telefone do chatbot, tá bom? Então, o que, que eu vou fazer? Do meu telefone, eu vou enviar um oi para o chatbot. E aí, vamos ver o que, que ele vai fazer, tá bom? Então, eu vou abrir aqui e vou enviar um oi. E vamos ver o que, que o chatbot vai receber e vai fazer. Ó, ele recebeu um oi e retornou uma mensagem. Vocês estão vendo ali que ele retornou aqui, ó. Ele recebeu um oi e retornou uma mensagem. Então, já está funcionando o webhook, ele já recebeu e já retornou. O send message ali também foi normal e tá ok. Agora, a partir disso, a gente vai começar a desenvolver utilizando esse send message ali para a gente poder fazer o envio da mensagem, tá? Eu vou habilitar o telefone toda vez que a gente precisar mexer em alguma coisa para eu mostrar para vocês. Para a gente poder ir se baseando, tá bom? Então, vou fechar isso aqui. Aliás, acho que eu vou deixar habilitado ali que ele não vai atrapalhar. Vou deixar ele habilitado aqui no cantinho. E a gente já fez o envio da mensagem. Ok. Eu vou pegar isso daqui, vou jogar para cá para eu ir baseando no código. E agora a gente vai começar a trabalhar na parte do código mesmo, tá? Então, isso daqui eu vou deixar é, comentado, que a gente pode utilizar ele depois. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é enviar uma mensagem né, para o usuário quando a gente receber uma mensagem dele. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente já vai utilizar isso daqui, eu vou deixar ele aberto, e a gente vai montar essa mensagem que a gente precisa enviar para ele. E nessa mensagem, a gente vai enviar o seguinte, Olá, seja bem-vindo ao nosso atendimento virtual. Aí eu vou colocar aqui uma, uma questão para ele enviar pedido para a gente começar. Então, eu vou colocar, por favor, envie a palavra entre asterisco para ficar em negrito, tá? Que é a mesma coisa que o WhatsApp faz. Envie a palavra pedido para iniciar o atendimento. Vamos colocar dessa forma aqui. E aí, eu vou pegar esse mensagem e vou concatenar ele aqui, que é o conteúdo que a gente vai enviar para a pessoa. Vou salvar e vou gerar. E aí eu vou de novo enviar um oi para o webhook para ver se ele vai me retornar essa mensagem. Então vamos lá, oi, ó, enviei do meu telefone para o webhook, e o webhook vai retornar lá a mensagem. Ó. Então beleza, ele já enviou essa mensagem, ok. Vou voltar aqui, isso daqui a gente vai deixar assim por enquanto. Uma coisa que a gente vai ter que verificar é o seguinte, se o cliente já existe ou se o cliente ainda não existe. Então a gente vai ter que fazer essa verificação. Aí já tem um método também, que vocês vão ter acesso depois, que é o método verifica cliente. Então, a gente vai criar um novo método, que vai chamar verifica cliente. Vamos criar ele, e ele vai receber um parâmetro, que é o telefone do cliente. Digamos que nesse chatbot aqui, o telefone do cliente vai ser a chave identificadora do cliente, tá bom? É, aí salvei aqui, agora a gente vai copiar o código, que vocês também vão ter ali nos métodos, e vai colar aqui dentro. O que, que esse código faz? Ele vai na tabela de clientes, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. eu tenho aqui quatro tabelas básicas, tá? a tabela de clientes, que tem o ID, o nome e o telefone, a tabela de histórico tem o código, o fone, o pedido, o produto, o conteúdo e a data, e a tabela de pedido tem o, o cliente, que vai ser o telefone do cliente, o produto e a data, e na tabela de produtos são alguns, clientes, alguns produtos cadastrados, tá bom? Então ele vai na tabela de clientes, e vai verificar se esse cliente já existe. Se retornar false, é porque o cliente não existe. Se retornar true, é porque ele existe. Então, a gente vai utilizar esse método aqui para saber se ele existe ou não. Então, vou clicar aqui, sal copiar, salvar essa informação e vou montar lá no execute. Aqui, eu vou fazer um if. E vou chamar esse método aqui dentro. Se for true, ele vai cair aqui. 
Então, existe. Se for true, ele existe. Else, não existe. Então, se ele cair no else, é porque o cliente não existe, tá bom? Se o cliente existe, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai enviar uma mensagem para ele, é, dizendo que ele existe, enviando as opções para ele iniciais, tá? Então, a gente vai enviar, por exemplo, essa mesma mensagem aqui. Se o cliente já existe. Vou enviar essa mensagem. Se o cliente não existe, eu vou enviar uma outra mensagem para ele. Vou botar aqui, ó. Notamos que você ainda não está cadastrado em nosso sistema. Por favor, nos informe o seu nome completo, tá? Então, a gente vai solicitar isso daqui para o cliente, ele vai informar para a gente o nome completo dele. Vou gerar e vamos testar isso daqui para a gente ver como é que ele vai fazer. Primeiro ele vai enviar a opção de que o cliente não está cadastrado, porque ele realmente ainda não vai estar tá cadastrado. Então, vou vir aqui, vou enviar mais um oi para o chatbot, e ele vai mandar a mensagem de que notamos que você ainda não está cadastrado no sistema. Tá, isso aqui é porque o cliente não está cadastrado. Ele foi lá na tabela ó, de usuários, de clientes, e verificou que não está cadastrado lá. Tá? Então, é por aí que a gente vai se, se, é, se orientar, pela questão do cliente estar tá cadastrado ou não. Feito isso daqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que verificar se o cliente já tem uma conversa em andamento ou não. Então, antes, na verdade, da gente verificar o cliente, a gente vai ter que verificar se ele já tem uma conversa em andamento ou não. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui na tabela de histórico, a gente tem as colunas que a gente vai tratar essa questão de código, telefone, pedido, conteúdo. Por quê? A cada ação do cliente, a gente tem que salvar um código. A cada ação executada, a gente vai salvar um código para a gente conseguir capturar a última informação trocada com o cliente. Tá? Então, voltando aqui no Execute, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o status da conversa para a gente saber se tem conversa ou não. Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo método e vou pegar o status da conversa. Nesse status da conversa, a gente vai passar o quê? O telefone do cliente, que é pelo telefone que a gente vai fazer essa busca lá no status. Salvei. Aqui, a gente vai colocar esse código aqui. O que, que ele vai fazer? Ele vai na tabela histórico. E vai dar um count asterisco para ver se existe alguma coisa com o telefone daquele cliente. Se retornar false é porque não existe, ou seja, não tem conversa ainda com aquele cliente. Se retornar true é porque já tem conversa com aquele cliente, tá bom? Então eu vou copiar isso daqui, vou voltar aqui no execute. E antes de verificar o cliente, eu vou primeiro verificar se já existe uma conversa em andamento com esse cliente. Então, se entrar aqui, existe conversa. É, se cair no else, não existe conversa. Deixa eu colocar aqui direitinho. Não existe conversa, tá? Feito isso daqui, a gente vai fazer uma questão aqui, ó. Se é, existe conversa, aí a gente vai verificar o cliente. Se não existe conversa, aí a gente vai enviar uma mensagem para ele... É, para ele dando a mensagem de boas-vindas, né? Então, status conversa, se for igual a zero, a gente vai enviar essa mensagem aqui agora. Status conversa. Vamos enviar essa mensagem aqui. Se é, já houver uma conversa, aliás, essa mensagem vai aqui embaixo. Se já, com, se já houver uma conversa existente, aí a gente vai verificar o cliente, Aqui. Aí aqui eu vou deixar comentado por enquanto, cliente existe. Depois a gente faz o código dele de novo. Vou salvar essa informação aqui, tá? Então, vamos se basear primeiro na, no caminho mais curto, deixa eu remover aqui, que vai ser se ele não, é, se não existe conversa. Então, o primeiro caminho que a gente vai testar é não existe conversa. Se não existe conversa, ele vai fazer o quê? Ele tem que é, enviar a mensagem e salvar que a gente mandou para ele a palavra pedido e está esperando ele digitar o pedido para a gente começar é, a trabalhar, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Além da gente enviar a mensagem de boas-vindas, a gente vai salvar isso no histórico 
para a gente salvar lá, que a gente já enviou a mensagem de boas-vindas e que a gente está esperando ele digitar a palavra pedido para iniciar. Então eu vou utilizar a função salva histórico, que é a função que vai salvar o histórico toda vez que a gente precisa salvar alguma informação. Então vou aqui em novo método, vou criar aqui o salva histórico, criar. Esse salva histórico, ele tem cinco variáveis, ele pede, né, cinco variáveis. Ele pede o telefone, então fone, o número do pedido, o número do produto, o conteúdo e o code, que vai ser o código da ação. Então eu vou salvar isso aqui, ele vai ficar dessa forma aqui, aí eu vou pegar aqui o conteúdo e vou jogar aqui dentro. Isso aqui, ele vai dar um insert into na tabela histórico, salvando essas variáveis que a gente preencheu ali, tá? Então, eu vou pegar esse salvo histórico, vou vir aqui no execute e vou colocar ele aqui em cima. Então, antes de enviar a mensagem de boas-vindas, eu vou salvar o telefone. O número do pedido vai ser vazio, porque a gente ainda não tem pedido criado, nem produto. O conteúdo vai ser enviamos a mensagem de boas-vindas. Duas vindas, beleza. E o código, vamos iniciar pelo código 000. Aqui você pode definir o código que você quiser, tá? Eu costumo utilizar, tipo, por exemplo, de 100 até 199, quando se trata de cliente. De 200, opa, de 200 até 299, quando se trata do pedido. E por aí vai, tá? Então, isso aqui vocês que definem qual código vocês querem usar. Aqui, para a gente não levar muito tempo, vamos se basear pelo, ba pelo baixo mesmo. Então, três casas, a gente vai começar do zero. Então, se não existe é, mensagem, ainda não existe conversa, a gente vai fazer o quê? Salva, que a gente já enviou a mensagem de boas-vindas para ele, pedindo para ele digitar a palavra pedido. E aí, vamos salvar isso aqui na histórico. Eu vou salvar isso aqui e vou remover isso daqui, ó, porque ainda não vamos deixar sem nada aqui. Vamos colocar aqui, eco... É, conversa iniciada. Aí depois a gente cria de novo. Conversa iniciada. Só para ele não dar erro, porque tá vazio ali o código. Tá? Então, se existe conversa, ele não vai fazer nada. Se não existe, ele vai cair aqui e vai salvar. Como ainda não existe conversa, porque o histórico ainda tá limpo, ó, ele vai cair naquele else ali. Tá bom? Então, eu vou lá no WhatsApp de novo e vou enviar uma mensagem aqui para esse, esse número. Então, vou vir aqui, vou enviar um oi. Ó, enviei mais um oi, aí ele vai enviar a mensagem de boas-vindas. Aliás, ele enviou outra mensagem. Ah, acho que eu não gerei o código, pera. Deixa eu gerar de novo. Esqueci de gerar. É, deixa eu só executar aqui de novo. Ele gerou, agora sim, a gente vai enviar um oi de novo. Vamos lá, enviei um oi. E aí ele vai receber lá no chatbot e vai disparar a mensagem de boas-vindas, tá? Aqui dentro do banco de dados, se eu atualizar, ele já salvou aqui, ó, código zero, enviamos a mensagem de boas-vindas. Então, na próxima vez que eu enviar, então se eu vier aqui enviar um oi de novo, ele já não vai me retornar nada, por quê? Porque eu já tenho uma conversa iniciada e aqui a gente não colocou nada, ó, colocou vazio, tá bom? Então ele só vai enviar aqui, beleza. Então se a conversa já estiver iniciada, a gente vai ter que fazer o quê? É, verificar se ele digitou a palavra pedido, porque a gente pediu para ele digitar pedido, então a gente está esperando essa palavra pedido, né? Então eu vou fazer o seguinte, se, vou colocar um if, se ele digitar, então se o buddy, porque o buddy é o retorno que ele manda, né? Se o buddy for igual a pedido, aí é porque ele digitou pedido e a gente vai iniciar, tá? Esse buddy aqui, ele pode digitar o pedido assim, assim, é, ele pode digitar assim, enfim, ele pode digitar de várias formas. Então, para a gente precaver de que não dê nenhum problema, a gente vai utilizar a função str to upper. Que ele vai fazer o quê? Ele vai converter o que o cliente digitar para caixa alta. E assim, se ele digitar caixa baixa, caixa alta, enfim, ele vai dar certo porque ele vai comparar com a caixa alta, tá bom? Então, se ele digitar pedido, é porque a gente vai iniciar o pedido. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai salvar na tabela histórico que ele decidiu iniciar o pedido. Então, vou já copiar o código que eu tenho pronto. Ó. O cliente decidiu iniciar o pedido. Depois, a gente vai fazer o quê? Aí, a gente vai cair naquela verificação para ver se o cliente já existe ou não. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Aquela mesma função lá. If 
Aí eu vou copiar aqui o que eu já tenho pronto, verifica cliente, passando o telefone. Ó, então verifica cliente, passando o telefone. E o else, que é quando o cliente não existe, tá? Então vou colocar aqui, de novo, o comentário. Cliente existe e cliente não existe, tá bom? Então aqui ele vai validar. Se o cliente existe, a gente vai salvar um histórico dizendo que a gente enviou as opções iniciais para o cliente, vai montar a mensagem que a gente vai enviar para ele. Então, ó, se ele existe, eu vou fazer o quê? Eu vou capturar o nome dele, que vai vir através do WhatsApp também, e vou falar, agora vamos começar a anotar o seu pedido, escolha uma das opções para começar. E a gente vai enviar a opção para ele, por quê? Ele já está cadastrado, então a gente só precisa enviar a opção para ele. E aí a gente vai fazer aqui aquela função enviar mensagem, para poder enviar essa mensagem aqui de cima para ele, tá? Se ele não existe, a gente vai salvar no histórico que ele não existe e que a gente solicitou o nome dele com o código 2. E aí, a gente vai enviar uma mensagem para ele, dizendo que ele não está cadastrado no sistema e pedindo para ele digitar o nome dele. E a gente faz aqui o envio da mensagem. Tá? Então, vou salvar isso daqui, vou gerar e a gente vai testar essas três ocasiões, tá? Que é a primeira mensagem sem histórico, a segunda mensagem que é quando não existe e a terceira mensagem que é quando existe. Então, vou vir aqui no histórico de novo, vou limpar isso aqui. Vou aplicar aqui. Ó, um dos telefones apagou, deixa eu ligar ele ali. Aí, beleza, agora eu vou lá no WhatsApp de novo. E vou enviar uma mensagem para o chatbot de novo. Enviei um oi. Enviando um oi, ele vai ver que eu não, tô, que eu não tenho conversa iniciada ainda. Então, ele enviou o, a mensagem de boas-vindas. Aí, eu vou digitar pedido. Digitando, vou até digitar em caixa baixa. Ó. Vou digitar pedido minúsculo. Digitando em caixa baixa, ele vai fazer o quê? Ele vai ver que eu não estou cadastrada no sistema e vai me enviar uma mensagem aqui, ó se vocês estão conseguindo acompanhar aqui no cantinho da tela, ó, ele vai me enviar uma mensagem dizendo que eu não estou cadastrada, que eu preciso me informar o meu nome para cadastrar, tá? E aí, se eu informar o nome, não vai acontecer nada, porque a gente não tem essa ação ainda. Aí, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou colocar aqui os meus dados, só para a gente testar se o cliente já está cadastrado. Então, eu vou colocar aqui Camila Moreira e vou colocar aqui o telefone. 51994386. E vou salvar essa informação, finalizar, aí vou lá na tabela de histórico e vou limpar ela de novo. Vou limpar ela aqui, apliquei. Finish. E vamos olhar ali nos telefones de novo. Eu vou enviar um oi de novo. Ó, enviei mais um oi, ele vai me mandar a mensagem de boas-vindas. Eu vou digitar pedido. E aí ele vai me dar a opção de fazer o pedido, porque eu já vou estar cadastrada. Então, como eu cadastrei na mão, né, ele vai cair na opção de já estar cadastrada. Tá? Então, essa daqui foi a primeira validação que a gente fez. Agora, a gente tem que fazer outras validações, que é o quê? Isso daqui já foi a primeira ação. Tá? Daqui, essa parte aqui desse primeiro if não passa, não tem mais o que fazer aqui dentro. Agora, o que a gente tem para fazer é no else. Então, aqui nesse else, aliás, no else do pedido, tá? Não no else do, do não tem conversa. No else do pedido, que é, se ele não digitar pedido, ele vai digitar qualquer outra informação. Aí, aqui dentro, a gente vai fazer o quê? A gente tem que saber qual foi é, o último histórico, a última mensagem que o chatbot trocou com o cliente. Para isso, eu vou utilizar a função último código. Então, eu vou criar aqui, ó, último código. Vou pegar aqui o código... E vou colocar aqui dentro. Essa função, ela pede o fone. Então, eu vou criar aqui, fone. Salvei. Essa função, ela vai me retornar o último código. Ela está dando um order by id desk. Então, ela vai me retornar o último código trocado com aquele cliente. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou vir aqui dentro do execute. Aqui no else, eu vou capturar. Eu vou criar uma variável chamada último e vou chamar essa função passando o telefone. Depois eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer um switch. E aqui a gente vai ter vários cases. Nesse switch a gente vai verificar 
qual que é esse último código. Então, eu vou colocar aqui, ó, o último código. E a primeira coisa que a gente vai verificar é o quê? É o case 2. Por quê? Porque a gente solicitou o um nome para o cliente. Então, a gente está esperando ele capturar. Então, se o último código lá dentro da tabela histórico for o código 2, é porque a gente está esperando o cliente digitar o um nome. Então, vou colocar aqui, ó. Se case igual a 2, o cliente digitou o um nome. Aí, a gente está... Esperando ele digitar o um nome, a gente tem que capturar esse nome, né? Para a gente capturar esse nome, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma variável nome e vai receber o Bury. Esse Bury é o conteúdo que ele está digitando. Então, se ele digitou o nome, o Bury é o nome, tá bom? Depois, a gente vai cadastrar é, esse, esse, esse cliente. Na verdade, antes a gente vai salvar o histórico dizendo que a gente capturou o nome dele. Então, ele digitou o nome, a gente capturou o nome. Aí a gente vai usar aqui a salvo histórico. Aí depois que a gente salvar o histórico, aí a gente vai cadastrar o cliente. Para cadastrar o cliente, a gente vai usar a função cadastra cliente. Também já está pronta, que é a cadastra cliente. E essa cadastra cliente, ela pede dois parâmetros, que é o nome dele, que a gente vai utilizar o name, e o fone. E aí eu vou salvar essa informação, e aqui dentro a gente vai colocar o código do cadastra cliente, que vocês também vão ter o código aí. Beleza. Então, aqui a gente tem certinho clientes, name e fone. Vocês podem colocar outras informações também, tá? Vocês podem pedir o CPF do cliente, o endereço, e por aí vai. A gente vai usar isso daqui, lá no onExecute, para cadastrar o nome do cliente, passando a variável nome, tá bom? Eu posso pegar direto e passar o bury aqui também, ó, para ganhar uma linha de código. Isso fica mais a critério de vocês, tá? É, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu vou deixar assim para a gente ganhar uma linha de código. Depois que eu cadastrar o cliente, eu tenho que fazer o quê? Salvei o histórico que eu capturei o nome dele, cadastrei ele, depois eu tenho que enviar as opções iniciais para o cliente. Por que, que eu vou enviar as opções iniciais? Porque aqui eu ainda não enviei, eu só solicitei o nome dele. Então, ele digitou o nome dele, está feito o cadastro dele. Agora, eu vou enviar as opções iniciais. E aí, para enviar as opções iniciais, eu vou usar esse mesmo código aqui, ó. É, salvo o histórico 3. Aliás, é esse mesmo código aqui completo, na verdade, ó. Vou pegar isso daqui e vou colocar aqui. Então, vai ser aquela mesma opção lá de cima. Cadastrei o cliente. Vou salvar o histórico com o código 3, dizendo que eu enviei as opções iniciais para ele. E vou enviar aqui o texto concatenando o nome dele. Esse nome dele vai ser o Bury, porque foi o que a gente capturou, né? Então, vai ser aqui o nome dele. Aí a mensagem, agora vamos começar a anotar o seu pedido e beleza, aí ele vai enviar as opções para ele. Então esse aqui é o case 2, eu vou salvar essa informação, vou gerar. E aqui no WhatsApp, eu vou agora informar, é... aliás, eu vou no banco primeiro para deletar, né, porque ele salvou o histórico lá do pedido, ó. Eu vou limpar de novo o banco, apliquei. E vou limpar aqui o cliente também, que eu cadastrei na mão para a gente poder testar, tá? Agora a gente vai cadastrar pelo próprio chatbot. Então, apliquei aqui, finalizei. Agora sim, eu vou voltar, deixar aberto aqui e vou voltar lá no, no chatbot. Aí eu vou enviar um oi para o chatbot de novo, lá enviei um oi. Ele vai me mandar a mensagem de boas-vindas, pedindo para eu digitar pedido. Eu vou digitar pedido e ele vai dizer que eu não estou cadastrado e vai pedir o meu nome. Ó, aí eu vou digitar aqui o meu nome. Aí ele vai me cadastrar no banco de dados e vai me enviar as opções iniciais, tá vendo? Aí eu vou voltar lá no banco de dados e ele tá aqui, ó, clientes, e aí ele já cadastrou sozinho. E na histórico, ele cadastrou aqui, ó. Enviamos a mensagem de boas-vindas com o código zero, depois a gente, o cliente decidiu iniciar o pedido, depois a gente solicitou o nome do cliente, depois a gente capturou o nome do cliente e depois a gente enviou as opções iniciais para o cliente, tá? Então, tudo isso aqui ele vai salvando no banco para você ter o histórico. Beleza, a gente caiu nesse case 2 aqui. Depois do case 2, a gente vai ter o quê? O case 3. O case 3 é quando a gente envia as opções para o cliente. Se a gente enviou as opções para o cliente, ele vai ter que digitar uma das opções. Então, nesse caso aqui, como a gente só tem uma opção, a gente está esperando ele digitar a opção 1. Então, a gente vai fazer esse case 3 agora. Então, case 3... Break. Aí a gente vai fazer o quê? Verificar se o Bury, que é o que ele digitou, 
é igual a 1. Então, se o Buddy for igual a 1, é porque ele é, vai fazer o pedido. Se não, ele digitou uma opção inválida. Porque se a gente está esperando o número 1 e ele digitar o 2, é uma opção inválida. A gente não está esperando o 2. Aí a gente vai fazer o quê? Enviar uma mensagem para ele, dizendo que ele digitou uma opção inválida, que ele tem que tentar novamente. E não precisa salvar isso daqui no histórico, tá? Porque enquanto ele ficar digitando errado, a gente vai ficar enviando essa mensagem para ele. Então essa é uma mensagem que não precisa salvar no histórico. Agora, se ele digitar realmente o 1, a gente vai fazer o quê? A gente vai salvar no histórico que a gente vai enviar os produtos para o cliente. Então, ó, salva no histórico que enviamos os produtos para o cliente. Por quê? Quando ele digitar que ele quer fazer o pedido, a gente tem que enviar os produtos para ele, para ele poder escolher qual produto que ele vai querer. Então, aqui dentro a gente vai enviar esses produtos. Antes de enviar, eu já vou salvar no histórico que eu estou enviando os produtos para ele. Depois, eu vou buscar esses produtos no banco de dados. Aí eu vou criar aqui um novo método que vai se chamar lista produtos. Esse lista produtos não precisa de parâmetros, porque ele vai só buscar no banco de dados os produtos. O que eu tenho aqui dentro? Uma variável, string produtos, que eu estou iniciando vazia, porque a gente vai concatenar ela. Depois eu estou indo no banco de dados e estou concatenando o id com o nome e com o valor formatado é, com duas casas decimais, tá? Aí aqui eu coloquei o id entre, as, entre asterisco, porque ele vai colocar o id em negrito. Depois eu coloquei o id separado por um traço do nome. E depois eu coloquei aqui o valor do produto, é, com duas casas decimais. Depois eu concatenei no final com barra n para ele dar uma quebra, né, de um produto para outro. Aí a gente está percorrendo esses produtos e salvando, concatenando nessa string de produtos. Depois do while, a gente vai retornar esses produtos para ele, que vai estar tá salva nessa string aqui, tá? A gente vai usar esse lista produtos. Aí o que, que a gente vai fazer? Vai criar uma variável, aqui no case 3, depois disso aqui, chamada produtos, para a gente receber esse lista produtos, que vai listar os produtos que a gente tem que enviar para o cliente. Então aqui dentro a gente já vai ter os produtos. Aí o que, que a gente vai fazer? Enviar a mensagem para o cliente com esses produtos. Então eu vou só colar aqui a mensagem, ó. Mensagem, aí a gente vai fazer o quê? Informe o código do produto desejado, a gente vai dar duas quebras para ficar organizado e vai colocar a variável produtos, que já vai retornar os produtos que a gente tem. E faz o envio da mensagem. Tá? Então, isso daqui a gente vai já testar agora também. Então, ó, para ele funcionar, ele tem que estar no case 3, tá? O último código do banco tem que ser o 3. Então, eu vou gerar isso aqui, vou lá no banco... E, ó, ele tá com o último, que é o 3. Então, eu nem preciso limpar, porque ele já vai continuar o teste daqui. Então, gerou, eu vou lá no meu WhatsApp e vou digitar a opção 2, por exemplo, para a gente poder testar. Digitei a opção 2, ele vai dar aqui a opção inválida. Ó, você enviou uma opção inválida, tente novamente. Se eu digitar de novo um outro número que não seja o número 1, ele vai continuar enviando a opção inválida, até eu digitar o número certo. Agora, eu vou digitar o número 1. E ele vai me enviar os produtos que tem no banco de dados. Então, ó, ele enviou aqui em negrito, como a gente colocou lá, o nome do produto e o valor do produto, tá? E aí, ele salvou no banco de dados, que a gente vai abrir aqui, ó, o código 5, que é o código que enviamos os produtos para o cliente, tá? E aí, aqui dentro, a gente tem, ó, o código 5, tá bom? Então, a gente vai ter agora um outro case, que vai ser o case 5. Por quê? Se a gente está esperando que ele informe o código do produto, a gente tem que capturar esse código do produto. Então, o próximo case vai ser o case 5. Nesse case 5, a gente vai ter que fazer o quê? Verificar se o produto que ele digitou existe ou não. Por quê? Porque ele pode digitar um código de produto que não existe. A gente tem que fazer essa verificação. Para a gente fazer essa verificação, também tem um outro método que chama verifica produto. Ó, esse verifica produto, que ele vai fazer essa verificação do produto. Aí deixa eu pegar o código aqui, e ele recebe uma variável que é o código que a pessoa vai digitar lá no, no chatbot, né? Então esse código vai ser chamado, é, essa variável vai ser chamada produto. Então a gente vai fazer essa verificação do produto. Voltando lá no execute, a gente vai validar isso. Então aqui no case 5, vou fazer um if no verifica produto. 
E aí, todo if, né? Geralmente tem um else. Então, se ele cair aqui, é porque o produto existe. Se ele cair aqui, é porque o produto não existe. Se ele cair no produto não existe, a gente vai enviar essa mesma mensagem aqui para ele, ó, de que é uma opção inválida e que ele tem que digitar novamente. Agora, se o produto existe, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o pedido com esse produto que ele criou, que ele selecionou. Para a gente criar o pedido, também tem um outro método, que a gente vai colocar aqui, que chama cria pedido. E aí eu vou criar esse cria pedido, a gente vai colocar este código aqui, que a gente tem o que nesse código? É um insert into na tabela pedido, passando o telefone do cliente, o produto e a data, que vai pegar o now, que é a data atual. Depois a gente dá um commit trans para ele finalizar o insert primeiro. E depois a gente está dando um select para pegar o id do pedido. Então, select id do pedido, onde o cliente é igual a esse cliente, dando um order by pelo id desk. Para quê? Para a gente pegar o último pedido criado por esse cliente. E aqui a gente tem um return desse id. Essa, essa função cria pedido, ela tem dois parâmetros, que é o produto, então a gente vai informar o produto, aliás, o produto não, perdão, o fone e depois o produto. Então o fone é para a gente vincular o cliente e o produto é para a gente vincular o produto ao pedido. Aí a gente vai pegar este nome aqui, vai voltar lá no execute e a gente vai colocar aqui dentro, ó. Verifica produto. Aqui, como ele vai retornar o ID do pedido lá dentro, a gente vai criar uma variável chamada pedido para receber esse ID que a função vai retornar. Recebendo esse número de pedido, a gente vai salvar na, na histórico essa informação. Então, a gente vai colocar aqui embaixo, ó, salva na histórico o fone, o pedido, o produto que vai ser o buddy. Aqui a gente vai até colocar, aliás, eu vou colocar que nem eu fiz lá no nome. Então, como dizer, aqui ó, o produto é o Buddy, que é o que a gente está recebendo do cliente. E aqui a mesma coisa, ó, Buddy e Buddy, tá? Uh, aí a gente vai salvar o telefone do cliente, o número do pedido, o Buddy, que vai ser o produto, a mensagem, o cliente escolheu o produto e o código 6. Depois a gente vai enviar uma mensagem para o cliente, obviamente, dizendo que o pedido dele foi criado com sucesso. Por quê? Porque ele já escolheu um produto. No caso desse nosso chatbot aqui, a gente está trabalhando só com um produto, tá? Mas, no caso de vocês, vão capturar vários produtos, né? Então, se for o caso de vocês, no caso, né? Então, aqui a gente vai salvar é, a informação de que ele escolheu o produto e vai enviar para ele a mensagem dizendo pedido criado com sucesso. Aí, a gente vai é, enviar o um número do pedido para ele, pedido número tal, e vai enviar a mensagem. Vou salvar isso daqui, vou gerar o código fonte, e a gente vai enviar é, uma mensagem lá para a gente poder testar. Vamos lá no chatbot de novo. E eu vou escolher um produto aqui. Então, eu vou escolher o produto 1. E vou enviar. Aliás, vou escolher um produto 5, para vocês verem que ele vai dar a mensagem de novo, é, que a opção é inválida. Então, ó, opção é inválida. Agora, eu vou escolher o produto 2, pizza de queijo. Aí, ele vai criar o pedido e vai retornar o número do pedido. Então, ó, pedido criado com sucesso, pedido número 42. Se a gente for lá no banco de dados... O pedido já vai estar tá aqui, ó. Pedido 42, o código do cliente e o produto. Na tabela histórico, vai estar tá aqui também o histórico, ó. O último código é o 6, o número do pedido, o número do produto que ele escolheu e a informação de que ele escolheu o produto. Feito isso daqui, a gente já finalizou o nosso chatbot. Por quê? Porque ele era para ser bem simples, né? Então, aqui já está o mais simples possível. Aí, em cima disso daqui, vocês já conseguem se basear para criar o chatbot de vocês. É, vocês vão ter que, como eu falei, montar a estrutura né, do chatbot de vocês antes, para depois vocês começarem a desenvolver, porque é melhor vocês já tendo a lógica montada, né? Então, como eu falei, esse código vai ficar disponível para vocês aí na descrição do vídeo. É, eu espero que vocês montem aí mega chatbots, que vocês consigam montar vários chatbots, consigam entender a estrutura criada aqui, consigam se adaptar e... Vocês podem utilizar a API que vocês quiserem, no caso aqui a gente está utilizando a Megabot de exemplo, mas como eu falei no início do vídeo, tem várias outras APIs. Aí fica mais a critério de vocês mesmo escolher qual que é melhor para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... E até o próximo vídeo.